ஏசப்பா இந்த வேலையில கூட கத்தாவே ஆண்டவரே மை நோக்கி பார்க்கும்படியாக நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆவியானவர்தாமே முழு பொறுப்படுத்திக் கொள்வீராக ஆண்டவரே இந்த வேலையில கூட தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேணுமா செபிக்கிறோம் இந்த நாளில தாவே எல்லாருக்க தாவே ஆவிக்குள்ளாகத்தக்கதாகவும் தேவண்டிய பிரசனத்தை உணரும்படியாகவும் கத்தாவே நீங்க கிருப செய்ய வேணுமா செபிக்கிறோம் தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் தேவண்டிய பிரசனம் இந்த இடத்துல இறங்கட்டும் பர்சு தாவியானவர் அசைவாட வேண்டுமா செபிக்கிறோம் கத்தாவே செய்தி நேரங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்க ஒவ்வொருவரையும் <laughs> இன்றைக்கு நாம் பேச போகிற தலைப்பு கர்த்தர் நான் என்று சொன்ன வார்த்தைகளை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் அமன் கர்த்தர் நான் என்று சொன்ன சில இடங்களிலே நான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொன்ன வார்த்தைகளை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் நிறைய நேரத்தில் நம்மளுக்கு தெரியும் நானே வழியும் சத்தியும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் என்று ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏசப்பா சொல்லியிருக்கிறார் நானே ஜீவ அப்பம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதை நம்ம திருப்பி பேச போகிறான் இல்லை ஆண்டவர் அதற்கு மேலாக நிறையா அவருடைய வார்த்தையில அமையன் வைத்திருக்கிறார் அமையன் ஹல லோயா ஹல லோயா அமையன் வாசிப்போம் யாத்ராமன் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் யாத்ராமத்தின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக ஆண்டுவரை பார்த்து அவர் கேட்கிறார் கர்த்தாவே உம்முடைய நாம பெண்ணே என்று கேட்கிறார் அதற்கு ஆண்டவர் மோசைக்கு பதில் தருகிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று ஹமேன் ஹல லோயா ஹல லோயா அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் நம்முடைய மாத்தியில இருக்கிறார் ஹமேன் ஹல லோயா ஆண்டவர் அவருடைய பெயரை இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார் அவருடைய பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார் இப்பொழுது ஒருவருடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது அவர் யார் என்பதை நாம் சொல்லிவிட முடியும் இவருத்தருடைய பேரை நம்ம சொல்லும் போது இவரா இவர் ரொம்ப நல்லவர் இவரா இவர் அப்படி நம்ம ஒரு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட முடியும் ஆனா இந்த இடத்துல ஆண்டவர் அவருடைய பெயரை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று அமேன் ஹல லோயா இன்றைக்கும் அவர் ஜீவனுள்ள தேவராக இருக்கிறார் ஹல லோயா ஹல லோயா அடித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியில ஜீவனுள்ள தேவனாய் ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவாய் நம்முடைய மத்தியில இருக்கிறார் அமேன் ஹலோ லோயா உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னதாகவே அவர் இருந்தார் அமேன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் அவர் அமேன் அதே போல அமேன் நம்ம தாயின் கருவுலே உருவாவதற்கு முன்னதாகவே அவருடைய கண்கள் கண்டது அமேன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் அவர் இன்றைக்கும் ஜீவனுள்ள தேவனாய் அமேன் தேவ சபையில அவர் உலாவுகிற தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் ஹால லோயா இன்றைக்கு நம்முடைய மாற்றில அவர் உலாவுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஹால லோயா ஹல லோயா அவர் இருக்கிறார் அமேன் ஹல லோயா இருக்கிறவராகவே மாறாத தேவன் அவர் மாறாத தேவன் அவர் அமேன் ஹால லோயா அவர் காலத்திற்கு கடந்து போனவர் அமேன் அவரை ஒரு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவரை அமேன் வைத்து விட முடியாது ஒரு காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆல லோயா அப்படி இருக்கிற தேவன் அமேன் நம்மளுடைய காலத்தை அவருடைய கரத்தில் எடுக்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்பாற்பட்டவர் நம்முடைய காலத்தை அவருடைய கரத்திலே வைத்திருக்கிறார் 
அதே தேவன் பிரசிங் இன் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலே அவர் சகலத்தையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் உலகத்தையும் அவர் இல்ல அவர் சகலத்தையும் அதுநதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் ஆமா லோயா ஒரு காலத்துக்கு அப்பாறப்பட்டவர் நம்முடைய காலங்களை அவருடைய கரங்களை வைத்திருக்கிறவர் ஒரு சகலத்தையும் நன் அது நதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் ஆமையன் ஹால லோயா ஹால லோயா நம்முடைய காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது இருக்கிறவராகவே இருக்கிற என்று சொன்னவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக இருந்தேன் என்று சொன்னவர் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் ஆம அப்பேற்பட்டவருடைய கரத்தில் நம்முடைய காலங்கள் கடந்த காலம் நிகழ் காலம் எதிர்காலம் எல்லாம் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது ஆம ஹாலலோயா நம்மளுடைய அடிகளை நேர்ணிக்கிறவர் ஏசுவே ஆம ஹாலலோயா அவர் நம்மளை நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆம ஹாலலோயா நம்மளை அது நதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் அமேன் அவர் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அமேன் ஹால லோயா முதலாவது பார்த்தோம் ஆண்டவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ரெண்டாவது ஏசாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் என்னை தவிர தேவன் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தரும் சேனைகளின் கர்த்தரும் ஆகிய அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லு அவனுடைய மீட்பரும் சொல்லுகிறார் எப்படி சொல்லுகிறார் நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவரும் ஆயிருந்தேன் என்னை தவிர தேவன் இல்லை என்று ஆமேன் அவரை தவிர தேவன் இல்லை ஆமேன் ஹால லோயா அவர் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் ஆயிருக்கிறார் ஆமேன் இதே தான் புதிய ஏற்பாட்டில் வெளிப்படுத்தினால் விசேஷம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆயிருக்கிறேன் ஆமேன் நான் அல்பா ஒமேகா அல்பாவும் ஒமேகாவும் என்பது கிரேக்க எழுத்தில் அல்பானா முத எழுத்து ஒமேகானா கடைசி எழுத்து ஆமேன் ஹால லோயா அவர் தான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் ஆயிருக்கிறார் ஆமேன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் ஆமேன் அவர் முந்தினவராயோ உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக இருக்கிறார் அதே சமயத்தில் இப்பொழுதும் அவர் இருக்கிறார் ஆமே அதே மாதிரி இருக்கிறார் ஆமேன் ஹால லோயா அவர் மாறாதவராய் அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் நம்முடைய மத்தியிலே அவர் இருக்கிறார் ஆமேன் ஹால லோயா நம்மளுக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் ஆமேன் ஹால லோயா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் தொடங்குது இன்னொரு காரியம் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஆமேன் ஒரு காரியம் முடிவுக்கு வருதுன்னா இன்னொரு காரியம் தொடங்கணும் புதுசா தொடங்கணும் ஆனா ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ஆமா நானா முந்தினவரும் நானா பிந்தினவரும் ஆயிருக்கிறேன் முடிவும் நானா ஆரம்பம் நானா நானா ஆரம்பம் முடிவுமா இருக்கிறேன் ஹலோ இல்லையா அவருக்கு ஆமா எல்லா பொருளுக்கும் எல்லாம் ஒரு பொருள் உருவாகுதுன்னா அதற்கு ஏதாவது ஒரு அடித்தளம் இருந்தானா அது உருவாக்கப்படும் இந்த பொருள் இது இருந்தானா இந்த பொருளை உருவாக்க முடியும் ஒரு சக்கரை உண்டாகுவதற்கு ஒரு கரும்பு தேவைப்படுகிறது அந்த மாதிரி எல்லா காரியத்துக்கும் ஒரு அடித்தளம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் நான் முந்தினவரும் நான் நான் பிந்தினவரும் அவருக்கு அடித்தளம் தேவையில்லை அவர் தான் ஆமேன் ஹால லோயா அவர் தான் அவரை வண்டி தேவன் இல்லை ஆமேன் ஹால லோயா மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் எல்லா இடத்திலையும் அவர் ஒருவரே தேவன் ஹால லோயா ஹால லோயா ஆமேன் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நம்மளுக்காக அதோட சரித்திரம் முடிந்து விழ விடை அவர் நம்மளுக்காக உயிர்த்தார் ஜெய கிறிஸ்துவாய் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் அமேன் சாத்தானை ஜெயித்தார் பாதாளத்தை ஜெயித்தார் மரணத்தை ஜெயித்தார் அமேன் ஹால லோயா மறித்தே ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் அமேன் இன்றைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஹால லோயா ஹால லோயா அவர் உயிர் தெளிந்தது தான் நம்முடைய விசுவாசத்தின் அடித்தளமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் நம்மளுக்காக மறித்தார் நம்மளுக்காக உயிர்த்தார் அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார் அந்த உயிர் தெளிதலின் நம்பிக்கையிலே தான் நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே நாம் நிலைத்திருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய விசுவாசத்தின் அஸ்தி பாரமாக இருக்கிறது ஹமேன் ஹால லோயா ஹால லோயா எபிரேர் பனிரெண்டாவது அதிகம் ஒன்றாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எபிரேர் பனிரெண்டு ஒன்றில் நம்முடைய விசுவாசத்தின் துவக்கமும் முடிவும் அவர் தான் ஆமேன் ஹால லோயா நம்முடைய விசுவாசத்தின் துவக்கமும் முடிவும் ஏசு கிறிஸ்து ஆமேன் ஹால லோயா ஏசா நாற்பத்தி நாலு ஆறில் சொல்லியிருக்கிறாரு முந்தினவரும் பிந்தினவரும் ஆயிருக்கிறேன் ஆமே நம்முடைய விசுவாசத்தின் துவக்கமும் முடிவும் ஆமேன் ஹால லோயா நம்ம ஏதோ ரசிக்கப்பட்டது 
தேவனுடைய நம் ஏதோ ரசிக்கப்பட்ட ஒரு தற்செயலாக அல்ல நம் தேவனுடைய அனாதி தீர்மானத்தினாலே நாம் ரசிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அவர் நம்மளை முன் குறித்ததினால தாயின் கடவுளே நம்மளை தெரிந்தெடுத்ததினாலே அமன் நாம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அமன் நம்முடைய விசுவாசத்தின் துவக்கமும் முடிவும் அவர் தான் அமன் ஹல லோயா மூன்றாவது குறிப்பை நாம் பார்ப்போம் ஏசாயன் புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஏசாயாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நினையாமல் இருப்பேன் குலைத்து போடுவேன் அதுக்கப்புறம் உன் பாவங்களை நினையாத இருப்பேன் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு ஒரு காரணத்தை காண்பிக்கவில்லை எதுனால மன்னிக்கணும் என்ற காரணத்தை காண்பிக்கவில்லை என் நிமித்தமாகவே என்னுடைய குணாதிசய நிமித்தமாகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அவரிடத்துல திரளான மீட்பு இருக்கிறது ஆமையா அது நிமித்தமாகவே என் நிமித்தமாகவே நான் உங்கள் பாவங்களை குலைத்து போட்டுவேன் ஆமையன் ஹால லோயா அது மாத்திரம் அல்ல அவர் என்ன சொல்லுகிறாரு நான் மன்னிப்பேன் அதோடு மறப்பேன் ஆமையன் ஹால லோயா மன்னிக்கிறது பெரிய விஷயம் அல்ல மறக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் மன்னிக்கிறது ஆமையன் நிறைய நேரத்தில் நம்ம மன்னிச்சிடுறோம் ஆனாலும் அதை மறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமையன் உங்களுடைய பாவத்தை உங்களுடைய மீறுதலை நான் மறந்தித்து அதை மறந்து விடுவேன் ஆமையன் ஹால லோயா மறந்து விடுகிறது நான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஞாக புஸ்தகம் இருக்கிறது ஆமன் எல்லாவற்றையும் எழுதுகிறார் ஆண்டவர்கிட்ட மனம் திரும்பும் பொழுது அதை மன்னித்து மறந்து ஆமன் அதை புதிதாய் மாற்றுகிறார் ஆமன் ஹால லோயா ஹால லோயா புது சிருஷ்டியாய் நாம் மாறிவிடுகிறோம் ஆமன் ஹால லோயா ஒவ்வொரு நேரமும் அவருடைய இரத்தத்தினால மனம் திரும்பி அவருடைய இரத்தத்தினால கழுவப்படும் பொழுது நாம் புது சிருஷ்டியாய் மாறி ஆமன் அவருடைய பிள்ளைகளாய் திரும்ப ஆமன் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் ஆமன் ஹால லோயா சங்கீதம் நூற்றி மூன்று பனிரெண்டாவது வசனத்தில் விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சங்கீதம் நூற்றி மூன்று பன்னிரெண்டுல ஆமன் மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரமாய் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விளக்கினார் நம்மை விட்டு விளக்கினார் மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் ஆமன் எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரமாய் நம்முடைய பாவங்களை அது ஆண்டவர் ஆபரகாம பார்த்து சொன்னார் பூமியின் தூள்ள என்ன முடியும் என்ன கூடுமானால் அதை என்னென்னு ஆபரகாம் அதால் முடியாது என்னால் முடியாதுன்ட்டார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமன் மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமா அவ்வளவு தூரமா நம்மளையும் நம்முடைய பாவங்களையும் ஆமையான் அவர் நீக்கிட்டார் அவர் மறந்துட்டார் ஆமையான் ஹால லோயா இனிமேல் அதை நினையாமல் இருப்பார் அதை மறந்துட்டேன்றதுக்கு அடையாளமாக அவர் என்ன சொல்லுகிறார் மீகா ஏழாவது அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் மீகா ஏழாவது அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தை மீக ஏழாவது அதிகாரம் பதா அவர் திரும்ப நம்மேல் இறங்குவார் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சமுத்திரத்தின் ஆலங்களில் போட்டு விடுவார் ஆமன் அவர் நம்மேல் நம்ம அவர் திரும்பவும் நம்மேல் இறங்குவார் ஆமன் மறுபடியும் நம்ம மேலே இறங்கி என்ன பண்ணுவார் நம்முடைய அக்கிரமத்தை எல்லாம் அடக்கிடுவார் ஆமன் அடக்கிட்டு நம்மளுடைய மீறுதல்களை எல்லாம் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டுருவார் ஆமன் அவர் நினைவு கூடுகிற தேவன் அல்ல சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் நம்முடைய பாவங்களை போட்டு விடுவார் ஆமன் ஹால லோயா ஹால லோயா அவர் நினைத்து பார்க்காமல் ஆமன் ஹால லோயா நம்மளை ஆமன் அவர் அனைத்து கொள்ளுகிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக நம்மளை தண்டியாமல் நம்மளை சேர்த்து கொள்ளுகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமன் ஹால லோயா ஹால லோயா ஆண்டுவர் நல்லவர் ஆமன் ஹால லோயா அவர் சர்வ வல்லமையில் தேவனாக இருக்கிறார் ஆமன் ஹால லோயா அதே சமயத்தில் ஆண்டுவர் மத்திய பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா இந்த சிரியலில் ஒருவருக்கு இடரலாக இருக்கிறவனை இட கல்லத்தில் எந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் அதாவது ஆண்டவர் நம்முடைய பாவத்தை சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போடுகிறார் அதை நினைவு கூடுகிற தேவன் அல்ல ஆனால் அதே பாவத்தை திருப்பி திருப்பி செய்து மற்றவர்களுக்கு நம் இடரல் உண்டாக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நம்மளை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டுருவார் அது ஒருத்தரும் நம்ம இந்த பாவத்தினால மற்றவங்க இடர்கள் ஆகாதபடிக்கு நம்மளை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டுவேன் சொல்லுகிறா அது ஆண்டவர் இடத்துல திரளான மீட்பு உண்டு ஆமன் அதை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளணும் ஆமன் ஹால லோயா ஹால லோயா 
ஆண்டவர் ஏன் நம்மளை மன்னிக்கிறார் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் நம்மளுக்காக பரிந்து பேசுகிறது ஆமேன் ஹால லோயா ஆபேலின் ரத்தத்தை பார்க்கலாம் ஆமேன் ஹால லோயா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மளுக்காக பரிந்து பேசுகிறது ஆபேலின் ரத்தம் பழி வாங்கணும் பழி வாங்கணும் பழி வாங்கணும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நான் இவர்களுக்காக மறித்தேன் நான் இவர்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினேன் கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் சிந்தினேன் என்று நம்மளுக்காக பரிந்து பேசுகிறதுனால ஆண்டவர் நம்மளை மன்னித்து விடுகிறார் ஆமேன் ஹால லோயா ஹால லோயா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகால பவங்களையும் நீக்கி நம்மளை சுத்திகரிக்க வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது ஆமேன் ஹால லோயா எல்லா பாவத்தையும் நம்மளை விட்டு நீக்கி ஆமேன் எவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் ஆமேன் ஒரு அருமையான பாடல் இருக்கிறது கல்லனா இருந்தாலும் நீர் பெற்ற பிள்ளை அல்லோ கல்லனுக்கு அருள் செய்த நீ என்னை தள்ளாதே சிலுவை நாதா ஆமேன் யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவர் சேர்த்து கொள்ள வல்லவராக இருக்கிறார் அது மனம் திரும்பும் பொழுது ஆமேன் ஹால லோயா சங்கீதம் நூத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம முன்னாடியே அதே தப்ப பண்ணுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இப்ப நான் அடிக்க வந்தேன் நம்ம சிரிச்சுட்டு போயிடுறோம் அந்த மாதிரி ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்துட்டு அவர் தகப்பன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குகிறது போல அவர் பிள்ளைக்கு இறங்குறது போல ஆண்டவர் சொல்றாரு இவன் சாதாரண மனுஷன் இவனோடைய நாவி போராடுவதில்லைன்னு சொல்றாரு ஆமன் இவனுடைய வயசு ஆயுசுனால எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதினால எண்பது வருஷம் இவன்ட்டு நான் நிச்சயமா இருக்கிற தேவன் போராடி நான் ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்க போகிறது இல்லை நான் மன்னித்து விடுகிறேன் என்று நான் சொல்லுகிறார் ஆமேன் மன்னித்து மறந்து விடுகிறேன் ஆமேன் ஆள் அல்லோயா இவனை தண்டிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் நம்மளை தெரிந்தெடுக்கல ஆமேன் நம்மளை ஆமேன் அழைக்கல அதை மன்னித்து மறந்து நம்மளை சேர்த்து கொள்வதற்காக தான் அவர் நம்மளை அழைத்து இருக்கிறார் ஆமேன் ஹால் அல்லோயா தகப்பன் பிள்ளைக்கு இறங்குகிறது போல நம்மளை ஆமேன் ஆண்டவர் நம்மளை இறங்குகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமேன் ஹால் அல்லோயா ஹால் அல்லோயா நான்காவது காரியம் மத்தையும் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மத்திய பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மூன்று பேராவது கூடி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில இருக்கிறேன் <laughs> ஆபத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தில் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆபத்தில் இருந்து நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவா என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆனா இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு நானே ஆபத்துல அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நானே வந்து அவனை விடுவிப்பேன் அதுக்கப்புறம் அவனை கனப்படுத்துவேன் ஆண்டவர் நம்மளை கனப்படுத்துகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ரெண்டு மூன்று பேர் கூடி இருக்கிற இடத்துல நம் ஆண்டவரை துதி தாராதிக்கும் பொழுது தான் ஆண்டவர் அமேன் நம்ம தனி அமேன் தனியா அவரை கூப்பிடுகிற வேலையில ஆபத்துல கூப்பிடுகிற வேலையில இறங்கி வருகிற தேவனா இருக்கிறார் அமேன் ஹலோயா பேதிரு சிறைச்சாலையில இருக்கிறார் சிறைச்சாலையில இருக்கிறார் அவரு தனியா இருக்கிறார் அமேன் அவர் தனியா இருக்கிற வேலையில அங்க விசுவாசிகள் எல்லாம் கூடி அமேன் ஆண்டவரை கூப்பிடுகிறார்கள் அமேன் அப்பொழுது ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார் அமேன் ஹால லோயா ரெண்டு மூன்று பேர் கூடுகிற இடத்துல தான் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அதே சமயத்துல நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம கூடி அவரை கூப்பிடும் பொழுது அவர் இறங்கி வருகிற தேவனா இருக்கிறார் அதே மாதிரி அந்த கூடுகையில நாம் இருந்து 
அதற்கப்புறம் நம்ம தனிமையில் நம்ம கஷ்டப்படுகிற நேரத்தில் அவரை கூப்பிடும் பொழுது ஆபத்தில் கூப்பிடும் பொழுது அவர் இறங்கி வருகிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம வெறும் ஆபத்து காலத்தில் நோக்கி வெறிசாக கூப்பிட்டோம்னா மற்ற நேரத்திலலாம் அவரை கூப்பிடாம ஆபத்து காலத்தில் ஒண்டி கூப்பிட்டோம்னா அவர் இறங்கி வருகிற தேவன் அல்ல ஆமேன் அவர் நம்ம நம்மளுடைய ரெண்டு மூன்று பேர் எங்க கூடியிருக்கிறாங்க அங்க கூப்பிடும் பொழுது அங்க இறங்கி வருகிறார் அதுக்கப்புறம் ஆமேன் நம்ம தாபத்துல கூப்பிடும் பொழுது அவர் இறங்கி வருகிற தேவனா இருக்கிறார் இப்பொழுது அந்த பத்து கணிகைகளை குறித்து நான் பார்ப்போம் பத்து கணிகைகளை குறித்து நாம் பார்ப்போம் பத்து கணிகைகள்ல ஐந்து பேர் ஆண்டுவுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தார்கள் ஐந்து பேர் ஆண்டுவுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்காமல் போனார்கள் ஐந்து பேர் அவன் புத்தி இல்லாத கணிகைகள் என்று பார்க்கிறோம் அங்க மூன்று பேருக்கு மேலாக தான் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க கூடாமல் போயிட்டு அதுக்குரிய காரணம் என்னென்றால் அவங்க மனவாளன் வர வரைக்கும் அவங்க தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் மனவாளன் வருவர் வரைக்கும் அவங்க தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவங்களுடைய தீவெட்டிகள் அணைந்து போயிட்டு அது கூட அவங்களுக்கு தெரியல தீவெட்டி ஆண்டவருடைய அமன் தீவெட்டி அணைந்து போயிடுச்சு அது தெரியல மனவாளன் வருகிற சத்தம் கேட்கும் பொழுது தான் அவங்க எந்திரிக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட என்ன இல்லை ஒரு ஆயத்தம் இல்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஜாக்கிரதை இல்லை அவங்கள்ட்ட ஒரு ஜாக்கிரதை இல்லை அது என்னென்ன புத்தி உள்ள ஐந்து கண்ணிகள் முன்னாடி வரும்போதே அவங்க என்னையெல்லாம் தூக்கிட்டு வர்றதை பார்த்துருப்பாங்க நிச்சயமாக பார்த்துருப்பாங்க அப்போ இவங்க என்ன இருந்திருப்பாங்க அந்த ஜாக்கிரதையாக அந்த எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு தோணலை இல்லை எங்ககிட்ட எண்ணெய் இல்லைன்றது அவங்ககிட்ட தோணலை அவங்க இப்போ எரியுது அது போதும் அந்த நிலைமையில் இருந்துட்டாங்க அதோடு அவங்க சேர்ந்து தூங்கிட்டாங்க தூங்கின பிறகு அந்த தீப்பந்தம் அணைஞ்சு போனது கூட அவங்களுக்கு தெரியல தீப்பந்தம் அணைந்து போனது கூட தெரியல மனவாளன் வருகிறப்பனா அவங்க விழித்து பார்க்குறாங்க தங்களுடைய தீப்பந்தங்கள் அணைந்து போகிறது அப்போனா பக்கத்தில் கடை இருக்கும் போய் வாங்கிக்கலாம் எண்ணெய் வாங்கிக்கலாம் அப்போனா அவங்களுக்கு அந்த நினைப்பை வருது எங்ககிட்ட எண்ணெய் இல்லை என்பது ஆமாம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கு சபையில் அவருடைய சமூகத்தில் வரும் பொழுது அமன் ஒரு ஆயத்தத்தோடு வரும் பொழுது நான் தெய்வனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அமன் இரண்டு அமன் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபடுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் இறங்கி வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்கிறார் அவர் எந்த ஸ்தானத்திலும் அமேன் அவர் நாமத்தை பிரஸ்தாபடுத்துகிற உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் அவர் இறங்கி வருகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அமேன் பரிசுத்த அலங்காரத்துடன் அமேன் ஆலலோயா ஆண்டவர் அமேன் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே ஆயத்தத்தோடு நாம் அவருடைய சமூகத்தில் வரும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆமேன் ஹல லோயா ஹல லோயா நம் ஐந்தாவது காரியத்தை நான் பார்ப்போம் யாத்ராகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் யாத்ராகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் கை கொண்டால் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் ஆமேன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆமேன் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றாகிலும் நான் வர பண்ணேன் இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றாகிலும் நான் வர பண்ணேன் ஆமேன் அந்த காலத்தில் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியருக்கு வந்து வியாதிகள்லாம் பெருசா தெரிஞ்சிச்சு ஆனா இன்னைக்கு இந்த காலத்தில் நிறைய வியாதிகள் நிறைய நம்மளுக்கு தெரியுது ஆமேன் ஆனாலும் ஆண்டவர் அதை சொல்ற உனக்கு தெரிந்திருக்கிற வியாதிகளில் ஒன்றாகிலும் வர பண்ணே நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் ஆமேன் அவரே நம்முடைய பரிகாரியாகிய கர்த்தர் ஆமேன் யாத்திராகமம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உன் வியாதிகளை உன்னை விட்டு விலக்கி ஆமேன் நம்முடைய வியாதிகளை நம்மளை விட்டு விலக்குகிற தேவனா இருக்கிறார் ஆமேன் ஹலலுயா ஹலலுயா ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்துல அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏசா ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்துல ஆமேன் அவருடைய தலைமுகளாலே நாம் சுகமானோம் அவருடைய தலைமுகளால அவரை சிலுவைக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு முன்பதாக அவரை ஆமேன் அவரை வாடினாலே அடித்தார்கள் அதுக்கப்புறம் அவரை சிலுவையில அரைந்தார்கள் ஆமேன் ஹல லோயா அவுந்த தலைமுகளினாலே நாம் குணமாகிறோம் ஆமேன் ஹல லோயா
ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏ ஜி சபை எண் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனங்காபுத்தூர் சென்னை தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு எட்டு நாலு ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு எட்டு எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நாலு நாலு இரண்டு இரண்டு நாலு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மற்றும் ஞாயிறு மாலை ஏழு மணிக்கும் எங்களது கிளை சபையின் முகவரி பொலிச்சலூர் ஏ ஜி ஜப வீடு என் ஆறு ராஜா தெரு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் காலனி பம்மல் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஐந்து எங்களது கிளை சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை எட்டு மணிக்கு